দ্বাদশ শ্রেণীর ইতিহাস আমি রথিন স্যার আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ের একটি প্রশ্ন করাচ্ছি অর্থনৈতিক দিক থেকে মার্কিন টেলি বাদ বলতে কি বোঝো এর বৈশিষ্ট্য তা প্রথমে বলছি যে মার্কিন টেলি বাদটা কি আধুনিক পুঁজিবাদের জনক ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তার ওয়েলথ অফ ন্যাশনস গ্রন্থে সর্বপ্রথম মার্কিন টেলিজম শব্দটি ব্যবহার করেন সোনা ও রূপকে অর্থনীতির প্রধান শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে দেশকে সম্পদ বহন করে তোলার জন্য আমদানি হ্রাস ও রপ্তানি বৃদ্ধির যে নীতি ষোলোশো শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত ইউরোপে বহুল প্রচলিত ছিল তাকে বলে মার্কিন টাইলবাদ এবার আমরা আলোচনায় আসছি মার্কিন টাইলবাদের বৈশিষ্ট্য প্রথম বৈশিষ্ট্যটা রয়েছে আমদানি হ্রাস রপ্তানি বৃদ্ধি অতএব সরকার এ সময় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সেটা হচ্ছে যেন যেন প্রকারে হোক দেশের সম্পদ যেন বাইরে না যায় সেই জন্য আমদানি হ্রাস এবং রপ্তানি বৃদ্ধি রপ্তানি বৃদ্ধি করলে কিন্তু বৈদেশিক মুদ্রাটাই কিন্তু দেশে আসবে এরপর আসছে সোনার উপর গুরুত্ব মার্কিন টেলবাদের যুগে সোনা ও রূপকে মূল্যবান ধাতু হিসেবে গণ্য করা হয় তাই সোনা ও রূপোর বুলিয়ান সঞ্চয় বিভিন্ন রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয়ে ওঠে বিদেশ থেকে যে কোনো উপায়ে সোনা রূপা সংগ্রহ শুরু হয় স্পেন পর্তুগাল এই দুটো দেশ কিন্তু ল্যাতিন আমেরিকা থেকে প্রচুর সোনা রূপ সংগ্রহ করেছিল এরপর পয়েন্ট আসছে আমাদের অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ তা এই সময় রাষ্ট্রের অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্রের উপরেই বর্তিয়েছিল এই সময় রাষ্ট্রের উপরে চলে এসেছিল রাষ্ট্রের স্বার্থ ও বণিক উৎপাদকের স্বার্থ অভিন্ন বলে বিবেচিত হতে শুরু করে দেশের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে গিল্ডের স্থানে কিন্তু জাতীয় সরকারের হাতে চলে যায় এইভাবে মার্কিন টাইলবাদ অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের রূপ নেয় এরপর পয়েন্ট আসছে আমাদের কৃষি নীতি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এই সময় মনে করতো এমনকি সরকার মনে করতো সরকার এবং সেই দেশের মানুষ মনে করত যে যদি খাদ্যশস্য দেশের বাইরে চলে যায় তাহলে কিন্তু দেশে খাদ্য সংকট দেখা দেবে এই জন্য সরকার দেশের তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের রপ্তানি নিষিদ্ধ করে খাদ্যশস্যের অবাধ বিক্রয় এবং বাইরে রপ্তানি নিষিদ্ধ হয় কৃষক তাদের উৎপাদিত খাদ্যশস্যের দাম কিন্তু এই সময় পায়নি এই জন্য সেই যুগে ইউরোপের কৃষকরা মূলত নিজ পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্যই শুধু খাদ্যশস্য উৎপাদন করত এরপর আসছে আমাদের সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার এই সময়ে মুদ্রা তৈরি সেনা ও নৌবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য ও জাতীয় মর্যাদা অক্ষুণ রাখার জন্য বুলিয়ান অর্থাৎ সোনার উপর সঞ্চয় বাড়ানো অত্যাবশ্যক হয়ে ওঠে এই উদ্দেশ্যে ষোলোশো শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বহু ইউরোপীয় রাষ্ট্রই কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার ও উপনিবেশ স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিল কারণ যে সমুদ্র পথগুলি আছে সেগুলি যদি অন্য রাষ্ট্রের অধীনে চলে যায় তাহলে কিন্তু সেই দেশই কিন্তু সম্পদবান হয়ে যাবে সেটা করা যাবে না এবার পয়েন্ট আসছে আমাদের অবাধ বাণিজ্যের বিরোধিতা মার্কিন ট্রেপাতিরা কিন্তু অবাধ বাণিজ্যের বিরোধী ছিলেন তারা মনে করত যে অন্য দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে স্বদেশের সমৃদ্ধ সম্ভব তার মানে হচ্ছে যদি একটা দেশ সম্পদশালী হতে চায় তাহলে কিন্তু আরেকটা দেশকে সম্পদহীন হতেই হবে জাতীয় অর্থনীতির অবনমন রোধে সরকারি হস্তক্ষেপে অত্যাবশ্যক বলে বিবেচিত হয় এই সময় এই উদ্দেশ্যে বহু নিষেধাজ্ঞা জারি হয় আমদানি শুল্ক চাপানো হয় বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগকে ভর্তুকি ও প্রিভিলেজ দান একচেটিয়া বাণিজ্য ইত্যাদি কিন্তু বৃদ্ধি পায় এই সময় আচ্ছা এবার কয়েকটা এক নাম্বারে কয়েকটা কিছু প্রশ্ন রয়েছে এগুলি তোমরা একটুখানি দেখে রাখবে